അല്ല പൊതുവിൽ അത് ഇവിടുത്തെ മാത്രമല്ല മൊത്തം മാർക്സിസം ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മതമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് തർക്കിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് ദൈവം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് പോലും കുട്ടികളായിട്ട് തർക്കിക്കാറുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് അറിയില്ല മാർക്സിസത്തെ ഞാൻ തള്ളി പറയുമ്പോഴും മാർക്സിൻ്റെ മാർക്സാണ് ആദ്യമായി സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഒരു ശാസ്ത്രീയ രീതി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ബുക്ക് ടോക്കിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരന്വേഷണത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന ഒരാത്മകഥയാണ് എഴുന്നൂറിലധികം പേജുകളുള്ള ഒരു പക്ഷേ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മകഥ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതകഥ മാത്രമല്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരാശയത്തിൻ്റെ ഒരു ദൈക്ഷണിക അന്വേഷണത്തിൻ്റെ കേരളമെന്ന സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയുടെ ഒരു പരിച്ഛേദത്തെ ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ കൃതിയാണ് ഒരന്വേഷണത്തിൻ്റെ കഥയിലെ പ്രധാന നായകൻ അഥവാ ഇത് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ കെ വേണു ഇന്ന് ബുക്ക് ടോക്കിൽ ചേരുകയാണ് വേണോട്ടെ സ്വാഗതം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതകഥ മാത്രമായിട്ടല്ല വായിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആ വ്യക്തി ഇടപെട്ടൊരു സമൂഹം ആ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് എങ്ങനെയാണ് പരിവർത്തനം നടത്തപ്പെട്ടത് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പല വിവിധമായ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിൽ വിശദമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ന്യൂനതയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ പരിമിതിയായിട്ടോ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ പുസ്തകം എങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു ആമുഖക്കുറിപ്പോ ഒന്നും കൃത്യമായിട്ടില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുറച്ച് എഴുതിയിരുന്നു അതിനെ പിന്നീട് പുതുക്കി അതിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്തു എന്താണ് ഈ അന്വേഷണം ഈ ആത്മകഥ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്ന കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് വന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രണ്ടായിരം ആ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് അന്നത്തെ മലയാളം വാരികയിൽ സമകാലീന മലയാളം വാരികയിലാണ് അത് എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ്റെ എഡിറ്റർ ജയേന്ദ്ര നായർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് വലിയൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംരംഭം ആവുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സങ്കല്പമില്ല ഒരു ഏതായാലും അഞ്ചോ പത്തോ ലക്കങ്ങളിൽ ഒതുക്കാവുന്ന ഒന്ന് എന്ന രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ എഴുതി വന്നപ്പോൾ എന്തോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങ് അതങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പോൾ നിർത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതി തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓരോ ആഴ്ചയും അവർക്ക് എന്തോ ബുധനാഴ്ചയും മറ്റൊക്കെ കിട്ടണം അടുത്ത അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും എഴുതിട്ട് ധൃതി കൂട്ടി എഴുതി കൂട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഓരോ ലക്കവും നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എഴുതിയതല്ല അല്ല അല്ല ആ ലക്കങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതി എഴുതി അങ്ങനെ അതിന് പക്ഷെ തുടർച്ചയുണ്ട് ഞാൻ അന്നത്തെ ആ ചിന്തകളും എല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ വല്ല ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തും അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതി തുടങ്ങിയത് പൊതുവെ ഞാൻ നോക്കുമ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളും ആത്മകഥ എഴുതുന്ന പതിവ് കുറവാണ് എഴുതിയവരിലൊന്നും അവരുണ്ടാവാറുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇ എം എസിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ വ്യക്തിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മകഥ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ പ്രായോഗികമായിട്ട് ജയേന്ദ്ര നായർ പറഞ്ഞതല്ലാതെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഞാൻ ജീവിച്ച ജീവിതം അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഒട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് വന്നു പോയെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഒട്ടും ആസൂത്രിതമല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി എഴുതാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങി ഇപ്പം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നത് അത് മുഴുവൻ വായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരം എന്താ ഞാനത് അന്ന് മലയാളത്തിൽ രണ്ട് കൊല്ലം നൂറ്റി നാലിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരണത് അത് കഴിഞ്ഞ കൂടിയാണ് അങ്ങ് അതന്ന് എന്തോ ഒരു ചെറിയ ജയേന്ദ്രൻ നായരുമായിട്ടുള്ള ചെറിയ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നിർത്തണത് കുറച്ചുകൂടി അത് പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എയ്റ്റി ഫോർ നയൻ അതെ എയ്റ്റി ഫോർ വരെ പറ്റുള്ള ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ നക്സലൈറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ട
ചില വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വസ്തുതാപരമായ ചില ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്ന രീതിയിലാണ് അത് എഴുത്ത് തീർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാകട്ടെ അത് ഏറെക്കുറെ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ അന്ന് എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നീടത് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് പ്രൂഫ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഡി സി ബുക്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കി പ്രൂഫ് മതി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും അന്ന് ഞാൻ പ്രൂഫ് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ സുധീർ പറഞ്ഞ ആ മുഖം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അവസാനം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എത്ര പറയാനുള്ളത് ആത്മകഥയിൽ ഒരു കുറവായിട്ട് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്തൊരു വ്യക്തിചിത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുമ്പം വളരെ ദാർശനികമായ അന്വേഷണങ്ങളുള്ള അതേസമയം പ്രായോഗികമായി ഇടപെടണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു യുവാവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടേ ഉള്ളത് പക്ഷെ ആ അത് പുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം വന്നാൽ ആ യുവാവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അന്വേഷണം ഈ ദാർശനികമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണവും പ്രായോഗികമായിട്ട് തന്നാലാവുന്ന ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോന്നലും ഉള്ള ഒരു യുവത്വമുള്ള മനസ്സ് അവസാനം വരെ ഈ ഇതിലെ കഥാപാത്രത്തിനുണ്ട് ഈ കെ വേണു എന്ന് പറയുന്ന ഈ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു സത്യത്തിലെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് കാരണം അതൊരു പക്ഷെ അത് തന്നെയായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയായിട്ടും കാണേണ്ടത് ഈ ആ ഒരു മനസ്സ് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു സംശയം എങ്ങനെയാണ് ഈ യൗവനകാലത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനൊരു തോന്നലിലേക്ക് ഇങ്ങനൊരു ദൈക്ഷണിക അന്വേഷണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഇടപെടേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിൽ പ്രത്യേകം പറയാവുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീസിലാണ് സിക്സ്റ്റീസിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഫാഷനുകളുണ്ട് ഒന്ന് യുക്തിവാദം വളരെ സജീവമാണ് അസ്തിത്വവാദ ചിന്തകൾ വളരെ സജീവമാണ് അങ്ങനെയുള്ള യുവാക്കളിലേക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയേക്കാവുന്ന ഫാഷനുകൾ ഒന്നും തന്നെ കടന്നു വരാതെ ഒരു ഒരു മനസ്സിനെ നിലനിർത്തുകയും തൻ്റെതായ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഈ സ്വാധീനം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ ശരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദാർശനിക അന്വേഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ അതായത് അന്ന് പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴോ മറ്റാണ് രാഹുൽ സാങ്കൃത്യ അതിൻ്റെ വിശ്വദർശനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി ചില്ലാനും പേജ് വരുന്നു നോക്കും ആ ബുക്ക് വാങ്ങുകയും അത് മുഴുവൻ വായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ആ കാലത്ത് പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലാസ്റ്റ് ബാച്ചാണ് പ്രീ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അതിൽ തന്ന ഒരു വലിയ ദാർശനിക അടിസ്ഥാനമുണ്ട് അത് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കണം എന്ന് തോന്നലുണ്ടാവാൻ എന്താന്നുള്ളതാണ് അതെനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അധ്യാപകരോ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രേരണയില്ല ഒരു പ്രേരണയില്ല ഞാൻ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് തർക്കിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് ദൈവം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് പോലും കുട്ടികളുമായിട്ട് തർക്കിക്കാറുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നറിയില്ല എൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് എതിരാക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു അമ്മ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകായിരുന്നെങ്കിലും പൊതുവിൽ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷം അന്തരീക്ഷം ഇല്ല അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കാരണം പിന്നെ ഇത് നൈസർഗികം എന്ന് പറയാവുന്ന എൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണ രീതികളാണ് അത് ശരിക്ക് അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും അതാണ് കെ ബോണുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചിലരോടൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളൂ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു അല്പം ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ അന്വേഷണ ബുദ്ധി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ബോധവാനാണ് അതെ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യകാലത്തെ ആ ആ ദക്ഷിണീയ അന്വേഷണവും മറ്റും നിലനിർത്തുന്ന ഒരു യുവാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അവസാനത്തെ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആ ഒരു മനസ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനും എന്തിൻ്റെയും കാരണങ്ങളിലേക്ക് ചുഴിഞ്ഞു നോക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് അതിനുള്ള ത്വരയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായ യുവാവായിരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന
ഈ ശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ അത് കഴിയുമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആ ശാസ്ത്ര എന്താ പറയുന്നത് ആ ശാസ്ത്ര ടമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശാസ്ത്ര രീതി ആ ത്വര അതായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതിലും ഈ ഇത്രയും വിജയം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെനിക്ക് വളരെയധികം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അതുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള വൈകാരികമോ താൽക്കാലികമോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലോ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലോ സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആയത് ഈ വൈകാരിക തലം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു ദോഷമോ ഗുണമോ ആയിട്ട് പറയാം ഒരു പക്ഷേ ഗുണമായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു വൈകാരിക അംശം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിവൈകാരികത എവിടെയുമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ നല്ലതിൽ കഴിഞ്ഞ് ഒരിടത്തും അധിക വികാരികതയില്ല അതൊരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് വായിച്ചു പോകുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ ഇപ്പം മലബാർ എം എസ് സിക്ക് പഠിക്കാൻ പോയ ഒരു ചെറിയ പ്രണയത്തിൻ്റെ കഥയും അത് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വഞ്ചി ഉണ്ടായ പ്രണയം അതും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി ജീവിതത്തിനെ വേറെ രീതിയിലാക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു ബന്ധം ആ ഒരു തലം വൈകാരിക തലം പൂർണ്ണമായിട്ടും അകന്ന് നിൽക്കുകയാണ് വൈകാരിക തലമില്ല എന്നല്ല അതിവൈകാരിക തലമില്ല എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം വേണ്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം ഭയമില്ല ഒരു പുതിയ ആശയത്തെ നേരിടുന്നതിനോ ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തെ നേരിടുന്നോ ഒരു പുതിയ സംഭവത്തെ ഒരു സംവിധാനത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നതിലൊന്നും തന്നെ ഭയമുണ്ടാവുകയോ തിരി തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു ആദ്യം തൊട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് അത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കെ വേണു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് അതിവൈകാരികമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് ഭയമില്ലാതെ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നുള്ളത് ഈ ഈ തരത്തിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് വൈകാരികമായ രണ്ട് മൂന്ന് വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് മനസ്സിൽ അതിങ്ങനെ കടന്നു വരാറുണ്ട് ആ വളരെ മനസ്സിൽ തട്ടിയിട്ടാണെന്ന് ഈ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാലത്തിന്റെയും പ്രായത്തിന്റെയും അത് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ മണിയോള് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതികരണം ഉണ്ട് അല്ല അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മനസ്സിൽ വരാറുണ്ട് കാരണം അത് വേറൊരു തലത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മണിയെ പോലുള്ള ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് അന്നത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം പോലെയാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് തെറ്റിയെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല പിൽക്കാലത്തും കാരണം എൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു തരം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പങ്കാളി തന്നെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ മറ്റേയാൾ ആയിരുന്നെങ്കിലുണ്ടാകുന്ന വേറെ തരം ഒരു ദൈഷണികമായ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ അന്നത്തെ സാഹചര്യം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കല്ല നമ്മൾ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ വിപ്ലവ പ്രവർത്തനം ഈ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എന്റെ അവസാനം എഴുതിയ പുസ്തകത്തില് ഈ പ്രകൃതിയിലെ ഈ യാദൃശ്ചികതയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം അന്നത്തെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ആ തീരുമാനം വായിച്ചു പോകുന്ന നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് മറിച്ചാവുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ വെച്ചാണ് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ മാറ്റുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പം നെക്സൽ മൂവ്മെന്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നെക്സൽ മൂവ്മെന്റ് വേണ്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് രംഗത്ത് വരുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കേരളത്തിൽ സജീവമാണ് പക്ഷെ അത് ഈ പുൽപ്പള്ളി സംഭവമൊക്കെ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വേണമെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലും അല്ലേ മാത്രമല്ല അന്ന് ഞാൻ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കൂടെയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അതിലെ വലിയ സജീവമൊന്നുമല്ല എന്നാലും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തലശ്ശേരി പുൽപ്പള്ളിയൊക്കെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഡി വൈ എഫ് ഈ പലയിടത്തും ഇതിൽ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പ്രദായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നെക്സൽ ഒഴിച്ചുള്ള സി പി ഐ സി പി എമ്മിനെയൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന
അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ നേതാക്കന്മാർ സംശയമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അറുപത്തിനാലിലെ പിളർപ്പിന് ശേഷം ആളുകൾ കൂടി സി പി എമ്മിന്റെ കൂടിയും വളരെ വലിയ നേതാക്കൾ സി പി ഐ ഉണ്ടായിട്ടും അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ജനങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ പൊതുവിലൊരു വിപ്ലവാഭിമുഖം വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താല്പര്യമാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സങ്കല്പമാണല്ലോ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അതെ അതെ അതാണ് മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് ആദ്യകാലത്തെ പറയുമ്പോൾ തോന്നിയ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വളരെ അടുപ്പം അതിൽ ഒരു പക്ഷേ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വേണ്ട തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വീട്ടി ഭട്ടതിരിപ്പെടുവായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം കാഞ്ഞങ്ങാടോട് തിരുവനന്തപുരം വേണ്ടിയ യാത്ര അത് ഒരു സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ ജാഥ അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു മുന്നേറ്റം വീട്ടി എങ്ങനെയൊന്ന് വിലയിരുന്നു പുസ്തകത്തിൽ വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല വീട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വീട്ടി ആരായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ജാതി സമ്പ്രദായത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രക്രിയ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൂർവ്വ ആ പൂർവാർത്ഥം എന്ന് പറയാം അല്ലേ പൂർവാർത്ഥമല്ലേ മുൻ മുൻപിട്ടുള്ളത് ആ പൂർവാർത്ഥത്തിൽ വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നു പൂർവാർത്ഥത്തിലൊന്നുമില്ല അല്ല ഉത്തരാർത്ഥത്തിലൊന്നുമില്ല കാരണം ഉത്തരാർത്ഥത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കും വെറും രണ്ട് മുന്നണികൾ തമ്മിലുള്ള ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് ഒരു സമുദായത്തിന് ഉള്ളിലാണ് അത് നടന്നതെങ്കിലും അതൊരു വലിയ ചോദ്യം അന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അത് ഞാൻ അതുപോലെ പിന്നൊരാളാണ് കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ഒരു പക്ഷേ കെ വേണു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവേണ്ട ആളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അത് ശരിക്കും ഞാൻ അത് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പിതൃതല്യ സ്നേഹം ആണ് എനിക്ക് എന്നോട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഈ പോക്കിൽ വളരെയധികം ഉൾക്കൊള്ളപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അന്നത്തെ ആ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടല്ലോ ഈ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു പോയി ചിന്തിച്ചു പോയി കുറ്റിപ്പുഴ എവിടെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുറ്റിപ്പുഴ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ അറുപത്തിയേഴില് യുക്തിവാദികളുടെ ഒരു വലിയ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തൃശ്ശൂർ റീജിയണൽ തിയേറ്റർ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് ആ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ജനേകുമാരികയിൽ ഒരു പരമ്പര എഴുതുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പം അതിലും ചെന്ന് എല്ലാ പ്രധാന ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നും ഋഗുവേദത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സദസ്സിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം പറയാൻ ആളുകൾ വെച്ചപ്പോൾ ഞാനും പേര് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പം ആ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മൊത്തം പ്രപഞ്ചം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറ്റിപ്പുഴ ഞാനങ്ങ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജനയുഗത്തിൽ എഴുതുന്ന വേണു തന്നെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൂടി അദ്ദേഹത്തിനും അത്ഭുതം സദസ്സർക്കും എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതം കാരണം ഇതുപോലെ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളല്ല ഈ അത് ഈ ഉപനിഷത്തും ഭാഗവതഗീതയും സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല സംസ്കൃതത്തിലില്ല ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജിമയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജിമകളാണ് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നത് പത്ത് പുരുഷത്തോളം നന്നായി പഠിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പ്രാവീണ്യം വന്നത് അത് ഇതിനകത്ത് വലുതായിട്ടൊന്നും പറയാത്തൊരു കാര്യം അത് എവിടെ നിന്നാണ് അത്രയും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാവീണ്യം ഇല്ല ഞാനങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഫിലോസഫി ബുക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ സാധാരണ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടല്ലേ വന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലും അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രത്യേക രീതിയിൽ വായിച്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമതൊരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് പി ജി ആണ് പലപ്പോഴും ഒരു രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ റോളിലൊക്കെ വരികയും അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഈ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആകെ കൂടി ഒരു ചിരിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പി പി ജിയുടെ വീട്ടിൽ ഒളിവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പി ജി കരുണാകരൻ്റെ മീറ്റിങ്ങ് പോവുകയും തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കരുണാകരൻ അതിശക്തമായിട്ട് കെ വേണു കെ വേണു കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ളൊരു ഭയങ്കര ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഏക ചിരിക്കാവുന്ന പോയിൻ്റ് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് മാത്രമാണ് ഗേറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾ ചിരിച്ചു തുടങ്ങി വേണു കസ്റ്റഡിയിലാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പി ജിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അതിനെ അങ്ങനെ കാണാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് കാണാനും
ഒരു എന്താ പറയുക പാർട്ടി ബോധമാണ് പി ജി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആള് ഈ അല്പം കോൺട്രവേഴ്സിയൽ എന്ന് തോന്നാവുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ മനഃപൂർവ്വം മാറ്റി പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ അല്ല മാറിയിൽ അങ്ങനെ ചർച്ച നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല സൈദ്ധാന്തികമായ ചർച്ച കാരണം ഇത് ഞാൻ പി ജിയുടെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ മാർക്സിസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായ പലരും വലിയ വലിയ മെടുക്കന്മാരായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ആദ്യകാല തലമുറയിലെ ഇപ്പോൾ ഇ എം എസ് ഇ എം എസ് ഉൾപ്പെടെ ഇ എം എസിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇ എം എസ് ഉണ്ട് ദാമോദരനുണ്ട് ബാലരാമണ്ട് അച്ഛൻ ഇവരൊക്കെ സൈദ്ധാന്തികമായി കഴിവുള്ളവരാണ് പക്ഷെ അവരാരും തന്നെ നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങളെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണുകയോ ആ രീതിയിൽ അതിനെ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ ഇല്ല അല്ലെ അതൊരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് വലിയ ഒരു ഒരു കണക്കിന് ഇ എം എസ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ഇതുകൾ അതായത് ഞാൻ അന്ന് പലപ്പോഴും പലയിടത്തായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നാൽ പലപ്പോഴും അന്നത്തെ ഇ എം എസിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയിലും അതിൽ ആരെങ്കിലും ഉന്നയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് ഉന്നയിച്ച് ഉന്നയിച്ച് ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് മറുപടി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം വളരെ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു അത് എന്തെങ്കിലും പുതിയ പ്രശ്നം ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് രണ്ട് മറുപടി ഉണ്ടാവും മറുപടി എന്തോ ആവാം അത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും വിശദീകരണങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ അണികളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കും കൗണ്ടർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അത് തടയുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ അണികളെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് സൈദ്ധാന്തികമായി മറുപടി അവഗണിക്കല്ല ചെയ്ത് അതിന് തന്റേതായ രീതിയിൽ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാട് എടുത്തുകൊണ്ട് കൗണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ പക്ഷേ ഇ എം എസ് മരിക്കുന്നത് വരെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് കുറച്ച് നാൾ സി പി നാരായണൻ പിന്നെ ഒരു എം എം നാരായണൻ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മറുപടി ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല മറ്റൊരു ചെറുപ്പകാലത്ത് പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യം തർജ്ജമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു കഴിവാണ് ഇപ്പം ബൊളിവൻ ഡയറിയൻ ചെഗുവരയുടെ ബൊളിവൻ ഡയറിയൻ ആദ്യം തർജ്ജമ ചെയ്തു പിന്നെ മോറിസ് കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്നീടും പലപ്പോഴും മാവോയി അല്ല നക്സലൈറ്റ് സാധനങ്ങളുടെ പല തരി പരിഭാഷകളും റഷ്യൻ ടെക്സ്റ്റുകളുടെ പരിഭാഷകളും ഒക്കെ അണികൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദ്യത്തിന് ചേർന്ന് വായിക്കേണ്ട ഒരു പറയേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് വലിയൊരു കഴിവായിട്ടാണ് അത് കാണേണ്ടത് കാരണം അതിനൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു പരിശീലനം ഒന്നും നേടാത്ത ഒരാൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ്യം ആവശ്യം അതിനെ അതെ അതെ അല്ലെ അപ്പം നിലപാടുകളിലെ വൈരുദ്ധ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ വേണോട്ട് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇപ്പം ഇ എം എസിൻ്റെ ആയാൽ പോലും ഗാന്ധിജിയുടെ നിലപാടിൽ ഇപ്പം ഗാന്ധിജിയുടെ അഹിംസയും ആ ഹിംസാത്മകമായ ഭഗവത്ഗീത ഇതും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഗതി ഇപ്പം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഹിംസയുടെ ഒരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹിംസയുടേതായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഹിംസയോട് ഒട്ടും ചേർന്ന് നിൽക്കാത്ത വളരെ കാരുണ്യം മനുഷ്യന്റെ ഒരു മനസ്സിനോട് ഏറ്റവും കാരുണ്യത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഈ ആത്മകഥയിൽ അതങ്ങനെ ഒരു അതായിട്ട് അതങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് അങ്ങ് പോയി പോയി എന്നല്ലാതെ അതിൽ അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് വേറെ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു 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 സംഘടിതമായ ഒരു ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ചെയ്തു എന്നുള്ള വ്യക്തി പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ലോകത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വലിയ നേതാക്കൾക്കൊക്കെ ഈ ആരോപണം നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കും ഇതുപോലൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ഇത് വലിയ സംശയം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇപ്പം സ്റ്റാലിനായാലും ജഷസ്കി ആയാലും ചെയ്തു കൂട്ടിയത് കണക്കില്ലാത്തതാണ് അത് സ്റ്റാലിൻ്റെ ഒന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെ മാസീവായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടായി പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കേരളത്തിന്റെ മാത്രം ബംഗാളിലൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നക്സലൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ
ഒന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈദ്ധാന്തിക അടിസ്ഥാനത്തിനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന വിഷയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല ആ സൈദ്ധാന്തിക അടിസ്ഥാനം അടിസ്ഥാനം ഇവരുടെയൊക്കെ അതിൽ വരുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലുണ്ടാകുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗുരുതരമായി മാറുന്നു കാരണം നമ്മളുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ശരി തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള അപ്പോൾ ബോധ്യമാവുക എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചേരിതിരിവുകൾ അധികം വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ വ്യക്തി കൂടി വരുന്നു വ്യക്തി കൂടി അവരുടെ 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 കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിഷയം കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ കർശനമായിട്ട് അതിലെ നിലപാട് അന്വേഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവുന്നു മറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ അതൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ എന്ത് അതായത് അവരെയൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ലോ ഇതല്ലല്ലോ ഇതപ്പോൾ ശരിയായ നിലപാട് നിങ്ങൾ എടുത്തില്ലേ നിങ്ങൾ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഗൗരവപൂർവ്വം തന്നെ വേണം അപ്പൊ ഗൗരവപൂർവ്വമുള്ള വിമർശങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ വിഷയമായി മാറും പിന്നെ പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഞാനൊക്കെ ഇതിൽ ഈ മൂവ്മെന്റിൽ ഇടപെടുന്നത് അന്ന് ഞാൻ ജയിലിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഈ ശിഥിലീകരണ പ്രവണതകളെയൊക്കെ എതിർത്തോർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രേഖയൊക്കെ എഴുതി പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു ലൈനിസ്റ്റ് സംഘടനാ രീതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ചാരു മജിദാർഡക്ക് നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഈ കേരള ആക്രമണം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതി അത് അത്തരത്തിലൊരു സംഘടനാ കേന്ദ്രീകരണം ഇല്ലാത്തതാണ് ഓക്കെ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്തതുമാണ് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഒരു 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 സ്ക്വാഡ് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പിടിച്ചാലും മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കില്ല അത് ഒരു പാർട്ടി കമ്മിറ്റി സമ്പ്രദായം ആണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി പൊളിഞ്ഞു പോകും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ശരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ചട്ടക്കൂടില്ലാത്തോണ്ട് ശിഥീകരണത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രേരണയായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് അന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാനന്ന് ജയിലിലുള്ളപ്പോ ഈ ഇത്തരം പ്രവണതകൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും എന്നിട്ട് ഒരു ലെനിൻ ലെനിനാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലെനിസ്റ്റ് ശൈലി എന്നാ പറയാന് അപ്പോൾ ആ ലെനിനിസ്റ്റ് ശൈലി തന്നെ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ആ ജോയിയൊക്കെ കൂടി അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് എത്ര എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് കാലത്ത് അതിനുശേഷം എത്രയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് ആ എൺപത്തിയേഴ് വരെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം കേരളത്തിൽ ഒരു പിളർപ്പില്ലാതെ ഒരു ചെറുതില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോയി അന്ന് എന്നിട്ട് ഞാനത് എവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആന്ധ്രയിലത്തെ പീപ്പിൾസ് ആർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സത്യമൂർത്തി എന്നെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളിടത്തെല്ലാം പിളർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇല്ല അപ്പം ഞാനും പറഞ്ഞു ഇതാണ് സംഭവം കൃത്യമായ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം ഇല്ലാതെ മറ്റേ ചാരുമിഴുതാരുടെ ആ ഒരു ഇതുണ്ട് അതിലുണ്ടെന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതാണ് പ്രശ്നം നമുക്ക് പിളർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യാം അത് കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തി അതിനെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് സ്വതന്ത്രമാക്കി വിഴണം അപ്പോഴേ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഒരിടത്ത് ഇപ്പോൾ ഇ എം എസ് ആയിട്ടുള്ള വാഗ്വാദത്തിനിടയിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് പോയ ലക്ഷ്യം ഇല്ലാതെ പോയ നിങ്ങളെയും ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇ എം എസിനെ തള്ളി പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വേണമെന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അല്ല ഞാൻ നിഷേധിക്കാനൊന്നൊക്കെ ഇല്ല ബിക്കോസ് അത് നമ്മൾ നമ്മളാ പർപ്പസ് ഇന്ന് വേറെ വഴിക്കേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു അന്വേഷണമാണ് ജീവിതമായിട്ട് അവർ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് അല്ലേ ഈ അതുപോലെ ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അറുപത്തി ഏതോ ഏഴ് വർഷം മറ്റും സത്യത്തിൽ ഒരു അന്വേഷകന്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സത്യാന്വേഷി എന്ന് പറയുന്ന റോളിൽ നിന്ന് മാറി മാറി നിൽ നിൽക്കപ്പെട്ടു അതൊരു നഷ്ടമായിട്ട് കരുതുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കൂടി പറയാവോ അതായത് ഒന്നുമല്ല ഈ ഞങ്ങൾ ഈ സി പി ഐ എം എൽ ൽ ചേരുമ്പോൾ എം എൽൻ്റെ ഭാഗമായി ചേരുമ്പോൾ ചാരു മജുന്ദാർ ലൈൻ എന്നാണെന്ന് പറയുക ചാരു മജുന്ദാറിൻ്റെ ഈ സമര രീതികളൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഒരു രീതി അതാണ് അത് തന്നെയാണ് മാവോയെക്കുറിച്ചുള്ളത് മാവോയെ വിമർശിക്കാൻ ആരും പാടില്ല ആ രീതിയിലൊരു അന്തരീക്ഷം വന്നു കഴിഞ്ഞിര
അതായത് മതം പോലെയും അത് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാത്തൊരു മൂവ്മെന്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ത്രീകളെയാണ് ഞാൻ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉമ്മ പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ രാജമ ചേച്ചി പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭാര്യ മണി ഈ മൂന്ന് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പ്രാധാന്യത്തോടെ വരുന്നുള്ളൂ ഇത് മൂന്നും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഒന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന വിപ്ലവത്തിന് അത് രാജമ ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുമായിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും വളരെ കരുതലോടു കൂടി നിന്ന ഒരാൾ പിന്നെ ഒന്ന് ഭാര്യയായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തത് ഇത് ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാവോ ഈ സുമയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആ ഉമ ഉമയുടെ കാര്യം അത് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു തരം രാജമ ചേച്ചി ഒരു എന്താ പറയുക മനസ്സിലെന്നും നിന്ന് ആ ഒരു മരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പോണ്ടി വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു വല്ലാത്ത ബന്ധം തന്നെയായിരുന്നു അതായത് ചേട്ടനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധവും മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ചേച്ചിക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കഴിക്കണം ആ ഒരു അനുജൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതേ നമ്മൾ വെറും വളരെ അലകുന്നിരുന്ന അത് വളരെ ഒരു വൈകാരിക അടുപ്പം തന്നെയായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ രാജമ ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഗോവിന്ദ പിള്ളയുടെ ഭാര്യയാണ് അവർ ഫിലോസഫി അധ്യാപികയായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരുപക്ഷെ ഈ ആശയപരമായ അന്വേഷണത്തിലൊരു നിലപാടൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ മണി ചേച്ചി കടന്നു വരുന്നത് ജീവിതത്തിൽ അല്ലേ ശരിക്കും ഔപചാരികം എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഞാനന്നൊരു തീരുമാനം ആദ്യകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന രീതി സങ്കല്പം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭീകര പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ വിവാഹവും കുടുംബ ജീവിതവും ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല പ്രവാഹാരികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കരുതി പോകുന്നത് അപ്പം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എഴുപത്തേഴിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു ജനകീയ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് സാംസ്കാരിക വേദിയും ഒരു ബഹുജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ മൊത്തം പാർട്ടി പ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നുള്ള വിശ വലിയൊരു ഇതായി മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിവാഹമൊക്കെ ആകാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ചർച്ച ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഞാനാണ് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ അപ്പം എനിക്ക് അന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ അടുത്തുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സഹാക്കളോട് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞൊരു എൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ വ്യത്യാസം പാടില്ല ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ജാതി താഴ്ന്നതായിരിക്കണം കഴിയുന്നതും തൊഴിലാളി ആയിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം ചെറിയതായിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വലിയ ആവശ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ വിവാഹം പോലും ദീപിക പത്രം മോശമായി കൊടുത്ത ഒരു കഥ പറയുന്നു അപ്പം ജീവിതത്തിൽ ഈ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പലപ്പോഴും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ കെ വേണു നമ്മളറിയുന്ന കെ വേണു അല്ല ഒരുപക്ഷെ പത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മനോരമ അതുപോലത്തെ പത്രങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെ വിവാഹത്തിൽ തന്നെ അവരുമായിട്ട് നേരത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ട് അതിന് ശേഷമാണെന്നുള്ള വാർത്ത വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അസത്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രചരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് അത്ര ഉണ്ടാവില്ല എന്നവർ അതിനൊക്കെ എങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ അവഗണിക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു തരം നല്ല ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് ശരിയെന്ന് ബോധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇതിനൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക തടഞ്ഞു നിർത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന് ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ത്വര നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒര
ക്രൂഷേവിൻ്റെ കാലത്തോടുകൂടി മുതലാളിത്ത സ്വഭാവത്തിൻ്റെ വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു സാമ്രാജ്യത്വ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറുന്നതോ ഇത് രണ്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമാണെന്നും അതാരും അവർ വോട്ടം കളിച്ചതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും അവരാരും ആ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഗോർബച്ചേവിൻ്റെ കാലത്ത് ഇതെല്ലാം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ പോലും അതിന് അംഗീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്നൊരു മനസ്സാണ് അവർ കൊണ്ടു നടന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഒരു തരം ഒരു തരം അന്ധവിശ്വാസമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അവരിലേക്ക് അല്ല പൊതുവിലത് ഇവിടുത്തെ മാത്രമല്ല മൊത്തം മാർക്സിസം ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും മതമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്ക് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അതായത് ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു മതപര മതവിശ്വാസപരമായ ഒരു വിശ്വാസിയാവാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസിയായാലും മറ്റേ ഇതായാലും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണ ബുദ്ധി നിലനിർത്താൻ എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു ഈ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണ ബുദ്ധിയുടെ പിൻബലമല്ലേ മാർക്സിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കണ്ടെത്താൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ ലെനിൻ തൊട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പലതവണ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ മാർക്സ് എൻ്റെ അന്വേഷണം ഞാൻ അത് ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്സത്തെ ഞാൻ തള്ളി പറയുമ്പോഴും മാർക്സിൻ്റെ മാർക്സാണ് ആദ്യമായി സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഒരു ശാസ്ത്രീയ രീതി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തണം എന്നുള്ളതേ രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ കഥയല്ലാതെ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ അതെ അതെ ഉൽപാദന ശക്തികളും ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ മാനദണ്ഡങ്ങളും രീതികളും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വിശകലന രീതി കൊണ്ടുപോകുന്ന മാർക്സ് തന്നെയാണ് അതിൽ നിഗമനങ്ങൾ എത്തിയിൽ തെറ്റി നിഗമനങ്ങളെത്തി തെറ്റാം പിന്നെ അതിനെ തിരുത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് പിന്നെ തലമുറക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി അവിടെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു അതിനെ വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മതമായിട്ടോ അന്ധവിശ്വാസമായിട്ടോ ഒക്കെ എന്നെ ചുരുക്കി കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരിടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാജൻ കേസിൻ്റെ സമയത്താണ് മറ്റും പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിലൊരു ആശയപരമായിട്ടൊരു ജനാധിപത്യ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരോഗമന ആശയമൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് കോടതിയുടെ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി പോറ്റിയുടെ ഇടപെടലും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസുകാരൻ രാമചന്ദ്രൻ നായരുടെ തിരി തുറന്നു പറച്ചിലൊക്കെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ മാസ്യസത്തിൻ്റെ അന്ധവിശ്വാസവും കൂട്ടി വായിക്കുന്നത് ഈ ഈ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവം ഈ പുരോഗമന സ്വഭാവം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഈ കേരളത്തിലെ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്വാധീനമോ കഴിവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടലുണ്ട് ഒരു ഒരു പങ്കുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ശരിക്കും പുരോഗമനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തുടർച്ചയുണ്ട് അതെ ആ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാന പ്രക്രിയകൾ തന്നെയാണ് ഈ തുടർച്ചയുടെ യഥാർത്ഥ അടിസ്ഥാനം പക്ഷെ അതിന് വേറൊരു രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആർഷോട്ടി അല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംസ്ഥാനം ഒരു പക്ഷേ അറുപത്തിനാല് വരെ ഉള്ളതിൽ അവർക്ക് കുറെ കൂടി സജീവമായി ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം അതെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അന്വേഷണം എന്നുള്ളതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജയിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടാൻ അന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയാണല്ലോ ശരിക്കും അത് ചരിത്രം കാണുന്നത് നാൽപ്പതുകളിലാണ് ആ ഇടപെടൽ ഏറ്റവും നന്നായി നടന്നത് കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പക്ഷ പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിലും എല്ലാ തൊഴിലാളി മേഖലകളിലേക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കടന്ന് ചെല്ലുന്നു അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു വർഗബോധമുള്ള ആളുകളാക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ 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 കാര്യം അതിന് തുടച്ച ഉണ്ടായില്ല പിന്നീട് അതെ അതെ അവിടെ തിരുത്തലുകൾ വേണ്ടത് ചെയ്തതും ഇല്ല മറ്റൊരു ഇപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പലതരം ഒരു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നൊരു ദൈക്ഷണികമായ ഒരു അന്വേഷണമുണ്ട് ഒരു ദൈക്ഷണിക ജീവിതം ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിപ്ലവ ജീവിതം ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ഒളിവ് ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറേ കഥകളുണ്ട് ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ജയിൽ അത് പോലീസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ട് ഇപ്പം ജയറാം പഠിക്കലും കെ കരുണാകരനും അങ്ങനെയുള്ള അടിയന്തരാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള മുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കെ വേണു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കടന്നുപോയ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ഇത്തരം വ്യത്യസ്തമായ മുഖങ്ങളെ ഒരു സാമൂഹ്യ വീക്ഷണത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ പശ്ച കേരളീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കി കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിട്ട് ഞാ
ഇപ്പോഴാണ് ഞാനത് വീണ്ടും ഈ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അടുത്ത എഡീഷൻ അടുത്ത അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തിരുത്തിക്കൊണ്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വായന കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം വായന അളത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിലെ കെ വേണുവിനോട് എന്ത് തോന്നുന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം കാരണം അറുപതുകളിൽ അറുപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ തുടങ്ങിയ യാത്രയിൽ ഇന്ന് കെ വേണു എത്തി നിൽക്കുന്നത് വേറൊരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ തികച്ചും ഒരിക്കലും നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്ന ആഗ്രഹിക്കാത്ത വേറൊരു സ്ഥലത്താണുള്ളത് അത് അതിന്റെ ശരികളില് അതിന്റെ ശരികളുടെ കൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകം വരുന്നത് അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഞാൻ പൊതുവിൽ എന്റെ ഒരു സമീപനമുള്ള എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നൊരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണുള്ളത് അത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു തൃപ് സംതൃപ്തിയാണ് അത് ഒരു കൂട്ടായ്മക്കടയിലും അത് വർക്ക് ചെയ്തു കുറേ രീതിയിലെങ്കിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളത് അല്ലേ ഒരു ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കും അതിലൊരു തികച്ചും ഒരു ഒരു വൈകാരികം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് മകനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മകൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ വലിയ ആളാണ് അച്ഛൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും എത്തുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അവനിലേക്കൊരു തെറ്റ് അവരൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് മറ്റ് പലരും എന്നോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വേണുവേട്ടെ പരിചയമുള്ള പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണു ആ വഴിക്കല്ലായിരുന്നു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മറ്റൊരാളാവുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഇരിക്കേണ്ട കസേര വേറെയാണെന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ചരിത്രത്തിൽ വലിയ പ്രസക്തി ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ മറിച്ചാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഒട്ടും ഇല്ല ഒട്ടുമില്ല ഈ പക്ഷെ ഈ മകൻ തന്നെ പിന്നീടൊരു അഭിപ്രായം പറയുകയുണ്ടായി ആ പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിലാണ് ആദ്യം ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മാധവൻ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അവിടെ പോയി വന്നതിന് ശേഷം പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കെ വേണു ആരാണെന്ന് അവൻ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവണ അതുവരെ അവൻ ഈ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞ തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അത് അത് അതുണ്ടാക്കിയൊരു വലിയ അംഗീകാരമുണ്ടല്ലോ അത് ചെറുതല്ല അത് അത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അവൻ ആ ബോധം വരണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവനത് അവൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അത് മനസ്സിലായി അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും അത് അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുസ്തകം കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറ അതിൻ്റെ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പം ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യനും സംസ്കാരവും മനുഷ്യനും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ എങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കണം എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഒരു ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തെ കാണുന്നത് മലയാളി ഇത് വായിക്കണം തിരിച്ചറിയണം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള സാമൂഹിക പ്രക്രിയകളെയും അതിന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ പരിഹാര മാർഗങ്ങളെയും പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രതിസന്ധികളെയും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളത് അതനുഭവിച്ച് അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് അതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ പുസ്തകം എഴുതിയതിന് ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിനും ഞാൻ കേവണുവിനും നന്ദി പറയുന്നു നമസ്കാരം